Xin chào mừng các bạn đến với ghế đỏ talk show rất mới trên Yan TV Và lần này thì ghế đỏ đang có mặt ở một nơi mà không ai được đi giày chỉ đi vớ hoặc là chân đất Vì đây chính là sàn tập của Dance Center Sắp tới thì sẽ có một show diễn mới tên là Inspiration được tổ chức bởi Dance Center Có sự góp mặt của rất nhiều các gương mặt quen thuộc Và hôm nay chúng ta sẽ lần lượt gặp họ Xin chào mừng bạn đến với Ghế Đỏ, một talk show rất là mới Chắc là John giới thiệu về mình một chút ạ Xin chào, tôi là John Huy Trầm, biên đạo múa và giáo viên nhảy múa Còn gì khác mà mọi người chưa biết không? Anything that people still don't know besides being a dance teacher and choreographer? I like to cook So, maybe not, so you think you can dance but maybe master chef? Uh, not master chef, maybe chef for fun <laughs> So can you name the reason that why you become the name that very popular now? I think I'm one of the very few doing what I do. I'm teaching jazz, yet I also have knowledge in contemporary. Um, I enjoy hip hop, uh, gymnastics. I can teach flipping, backflips. I'm also a double black belt in martial arts, karate and taekwondo. So I think combining all those together really sets me apart from some other people and um, when I'm on TV, usually on uh, live TV, I need to speak Vietnamese so people can distinguish me by my terrible Vietnamese. No, the reason we speak English is not because your Vietnamese is terrible. It's just, it's just, it's just more fun for me okay. to ask you more. <laughs> Of uh, two guys, very popular in So You Think You Can Dance last season, mm -hmm. the winner and the runner-up, uh, Quang Dang and Vinh Hai. Yes, Quang Dang and Vinh Hai. They are interesting characters. Um, they've come from backgrounds where uh, I don't think they had much professional coaching, but what happened was. Uh, they took it amongst themselves like a lot of the street dancers here You need to teach yourself and to do that you need so much discipline because you don't have a mentor showing you what to do and It was amazing that they made it to the Top 20 they made it to the top four um, You know a lot of people were talking about the show So you think you would dance saying oh, it's just professional dancers ballet dancers contemporary dancers ballroom dancers But that we're gonna make it but here you had two boys who were street dancers, mostly self-taught, and one of them was top four, and the other one ended up winning. So it was incredible for, it was incredible to see. Yeah. À, cuộc sống của bạn có thay đổi nhiều khi bạn trở thành uh, quán quân của một chương trình cũng rất là nổi tiếng và lại là mùa đầu tiên ở Việt Nam. Yeah, thì uh, sau cái cuộc thi đó thì cuộc sống của Hải tính ra thay đổi cũng rất là nhiều. Uh, sau cuộc thi thì uh, những cái về uh, vấn đề công việc của Hải nó thuận lợi hơn rất là nhiều. Thì nhiều người mà Hải biên đạo, đi diễn show và đặc biệt là có những cái show uh, chỉ có thể của mình Hải solo và có những cái show là uh, chỉ có nhảy thôi, không có ca sĩ. Thì cái đó cũng là khẳng định một uh, khẳng định một cái uh, gọi là lĩnh vực riêng cho múa. Và nghĩa là mình vẫn có thể là đứng một mình trên sân khấu, không cần phải là múa background nữa. Uh, trong cái cuộc thi thì có một cái cuộc đối đầu ngầm ở phía khán giả nhìn thấy với bạn giữa bạn và Vinh Hải là quán quân của thử thách cùng bước nhảy bạn có nghĩ là bạn xứng đáng hơn Vinh Hải không cuộc thi thử thách cùng bước nhảy là một một cuộc thi không có tìm người giỏi nhất một dancer giỏi nhất mà tìm một dancer được yêu thích nhất cho nên thì nhiều khi là mọi khán giả có có người thì thích đăng hơn có người thì thích Hải hơn còn về việc xứng đáng có được giải hay không thì đang nghĩ là trong 20 người đang nghĩ là ai cũng xứng đáng là một người nào giải nhất trong lòng khán giả hâm mộ của mình hết à, Thì mình tin là 
những người nghệ sĩ tốt ấy, thì thường nói tốt về nhau và thường coi không ai là đối thủ cả nhưng thì mình tin là uh, cũng giống như là uh, ca sĩ sẽ có người đứng top thứ nhất có người đứng top thứ hai bản thân với vũ công thì sao bạn có những đối thủ thực sự trên sàn diễn không ạ nếu mà trên sân khấu để mà diễn thì hãy nghĩ nếu mà lúc mà đứng trên sân khấu để mà trình diễn thì hãy nghĩ ai cũng là đối thủ của mình tại vì nếu mà không phải là nghề múa mà tất cả các ngành nghề hãy nghĩ nếu mà lúc nào mình làm mình cũng phải làm hết sức mình phải hơn tốt hơn những gì mình đang có thì khi mà có một đối thủ thì mình phải cạnh tranh phải hơn thì có sự cạnh tranh đó thì mình sẽ tiến bộ hơn chứ nếu mà uh, cũng là mình mình đối xử tốt với nhau nhưng mà lúc lên sân khấu mình cứ nhường nhau thì uh, bạn nhảy như thế này mình nhảy cũng như thế này được rồi thì không có sự cạnh tranh thì lúc đó sẽ không có sự tiến bộ Ờ, còn các vũ đoàn thì sao? Có sự cạnh tranh giữa các vũ đoàn không? Khi mà có một thời gian cứ nói đến hip hop hay là Thì người ta sẽ nói về Hoàng Thông chẳng hạn Rồi Đương Đại thì có nhóm múa của anh Tấn Lộc chẳng hạn Có cái sự cạnh tranh giữa các vũ đoàn là Và cái câu chuyện nó thực hơn một chút là không phải cái chuyện là Làm thế nào diễn tốt nữa mà là Làm thế nào có nhiều show, có nhiều thu nhập, có chuyện đó không ạ? Ừ, thì cái đó cũng tùy do từng cách làm của từng vũ đoàn thôi Thì giống như là Như chị Thùy Minh nói thì giống như là mỗi vũ đoàn và như thầy Tấn Lộc đó về bên Mũ Đương Đại, về Hoàng Thâm thì có thể là về diễn ca sĩ và những cái bài độc lập nào đó Thì uh, mỗi nhóm nhảy đều có những cái đặc trưng và đặc biệt riêng Thì hãy nghĩ nếu mà show nhiều hay không là còn tùy thuộc cái sự phát triển của nhóm đó nữa Giống như là nếu mà kêu một cái uh, nhóm múa để uh, dàn dựng tốt trong chương trình Thì hãy nghĩ là cái vũ đoàn của thầy Tấn Lộc sẽ rất là hợp Tại vì thầy có thể làm đạo diễn ánh sáng như sân khấu thì những cái chương trình sẽ trở nên rất là lung linh Còn nếu mà cần đòi hỏi là diễn như ca sĩ thì tùy cái người ca sĩ đó như thế nào nữa. Thí dụ những người ca sĩ họ đứng tuổi hơn thì và những cái người mà có chiều cao tương đối to thì em nghĩ là họ thường chọn chọn hành thông. Tại vì bên đó các vũ công bên đó thì tương đối cái ngoại hình lớn bự hơn. Còn những người ca sĩ nhỏ con hơn và những người ca sĩ tiên thì họ lại chọn những cái vũ đàn khác nữa. Có thể là như vậy. Thực ra đây là một cái ý kiến rất hay thì mình thường không tưởng tượng cái điều đó nhưng hóa ra là có ca sĩ có thể chọn vũ công theo ngoại hình đúng không ạ? You said that most of the Vietnamese dancers kept lazy, not much of practicing. So now you change, working with more and more dancers. No, I didn't say that. <laughs> Come on, I interview you. Okay, maybe I did say that. Um, maybe I was having a bad day. Maybe some of my guys were late. But if, yes, I would say it's changed a lot. Uh, from the seven years I've been here at the beginning, dance was still gr not, not even growing yet, but now it's growing because of shows like So You Think You Can Dance that expose dancers on TV, show them the life of dancers. And you see the true passion of dancers. There's a true passion here. People really want to learn and progress and develop as dancers. And honestly, you can't be lazy. You need to have the passion because why would you put yourself through long hours of hard work, um, injuries, sometimes no success or little rewards, but you're passionate, so you can't be lazy. So I take back that comment. <laughs> okay. So do you have a show coming up? What you can tell us about that? Yeah, so it's Dance Center's seventh year, our seventh show, Inspiration. Um, it's going to be at Nhà Văn Hóa Tân Yên in uh, June and uh, it, it showcases our teens and adults and the theme of the show this year, Inspiration, Duyên Cảm Hưng it just, We just want to share to everyone that you know, no matter how old you are or what you look like or how big or small you are, anyone can dance But uh, mainly you do more about jazz, right? Why? Uh, well, jazz is what I started in, so that's what I have the most knowledge in. And coming to Vietnam, you see jazz all around you, but nobody knows that it's jazz. They just see it as the Janet Jackson dance, the Michael Jackson dance, and um, coming here and showing people what jazz is and telling people where it came from and seeing the surprise, I mean, I really want to bridge that gap because hip-hop there's knowledge here there was uh, there was a history here people are familiar with it um, 
dance sport, Latin and ballroom. It's very well known here and well practiced here. Jazz, people are doing it, but they don't know what it is. So I want to tell them, this is jazz. Trong cái show sắp tới Inspiration thì cái hình ảnh của bạn sẽ là như thế nào? À, thực ra thì tới giờ thời điểm này thì đang cũng chưa tập bên nhóm của UDG ấy, thì cũng chưa tập bài một bài nào hết mà đang theo đang biết thì bên nhóm sẽ được diễn hai bài hai tiết mục đặc biệt giống như là tiết mục khách mời thì đang nghĩ là nó cũng rất là thú vị và mang tới một cái màu sắc nó cũng khác so với cái rất là dứt rất là UDG cho chương trình. <cười> But honestly, do you think Vietnamese audience they would like to go to pay money to go to dance show? Um, I think yes. Not just Vietnamese audience, but everybody in general. Um, one thing, one thing we need to change. Here, I'm going to be like a martyr talking about the world. Is people's time spent on the internet, because the internet is it's useful, it's helpful, but it's also dangerous. Because, you know, even normal TV programs are are suffering because of the internet. And I think people need to spend more time getting to talk to each other like this, you know, and spending time on tickets to see live performances where live people put on live shows right in front of you, as opposed to, ah, yeah, I don't have to go to the show. I'll catch it later on YouTube or um, I can't talk to you right now. Text message me. You know, no one has enough time anymore. And we got to we got to step it back. We got to get back down here. You know, everybody's all up in here and, you know, start spending time and appreciating real talent. One thing I notice with the success of TV shows in Vietnam is the audiences are always full. So there is a need for good entertainment. You know, we need to differentiate entertainment and good entertainment. So um, as long as you have a good show, I think the people that come see it, you have to have confidence in your audience that they will share word of mouth and get more people in and then you know we got to keep that process going. Bạn nghĩ gì về uh, một người biên đạo múa mà bạn uh, đã thì mình nghĩ là cũng dạy bạn uh, John Huy Trần. Bạn nghĩ gì về anh này ạ? Anh Huy hả? Uh, anh Huy làm việc rất là lúc mà tập á thì làm việc rất là nghiêm túc nhưng mà đôi khi anh cũng rất là điên điên hơi bị điên điên nhưng mà kiểu quậy phá xong rồi hay có những cái trò là hài làm cho lúc cái không khí lớp học bớt căng thẳng như đó đang làm đó. đó thì đó thì thầy là một người rất nghiêm túc truyền dạy cái niềm đam mê cho hải nhiều nhất nhưng mà nhiều lúc thì thầy cũng rất là con nít hải nghĩ hải con nít là thầy còn con nít hơn hải uh, so good luck with everything especially of the shows coming thank, thank you, you for being here thank you no thank you for me Let thank me you for interviewing me okay. and Wang Dang is so lazy Wang Dang lười biếng <cười>